Oh, e siamo online con i Casco Rosso Awards 2021, ragazzi. Ovviamente eh, Ragazzi, lo so, che probabilmente, lo so che ci aspettavate alla scala di Milano, <ride> ma abbiamo deciso di, di, di non farlo perché ci no, sembrava no, un po' esagerato. No, flexare male però... così, no. Cioè, pre... <ride> L'anno prossimo ne riparliamo. Esatto. Tra l'altro, purtroppo è vero, ora che ci penso, dovevamo vederci di persona, purtroppo per... Alcuni intoppi, perché noi ovviamente siamo sempre molto fortunati, non, non è stato possibile, quindi anche questa live purtroppo a distanza, però dai, l'importante è esserci. Ce la, ce la faremo prima o poi, nel senso che noi inseguiamo <ride> questo, questo sogno di riuscire a rendere stabili i nostri <ride> incontri, <ride> però niente da fare, purtroppo c'è sempre qualcosa che si inserisce in più, oggi qua ha anche nevicato, Tra quindi ha, ha ulteriore, eh, un'ulteriore cosa che si è andata a mettere un po' a creare un po' pochettino di disagio sì, ecco. sì, sì. però dai non è nulla di, di agghiacciante adesso aspettiamo un attimo magari che si colleghi qualcuno nel mentre come qualcuno avrà notato è partita la grafichetta questa è una cosa te la dico in live è partita la grafichetta di un nuovo follower però in realtà non è di twitch ma è di youtube perché da quando abbiamo fatto la prima live su youtube arrivano anche le segnalazioni da youtube nonostante siamo su twitch in questo momento quindi boh, no, non ah, so com'è questa bene, cosa bene. però eh, Vabbè, Bene. tanto alla fine <ride> noi, come dire, siamo un network sì, unico, sì, quindi sì. è giusto così, è giusto segnalare ogni iscritto su esatto. tutte le piattaforme. Esatto, questa verrà anche ricaricata su YouTube, quindi eventualmente qual- quando que- quell'iscritto in- si vedrà online, ah guarda, sono andato in live su Twitch, è pazzesco, <ride> <ride> e quindi niente. E niente, allora, eh, io direi una piccola presentazione di Casco Rosso Awards prima di cominciare. Ovviamente, eh, eh, guarda, ne parlavamo prima, Matteo, si può dire YouTube su Twitch? Penso proprio di sì, anche visto che si può dire Ciao, Twitch Matteo. su YouTube. Sì, e infatti ne stavamo <ride> parlando prima appunto su... Cioè, nelle nostre due chiacchiere che facciamo prima di, <ride> di venire in live e effettivamente sembra che insomma, questa paura sia passata. Sì. Anche perché tanto gli streamer... Gli streamer grossi va- viaggiano di contratti milionari a cui noi sì, sicuramente non abbiamo esatto, accesso. Non si fanno problemi. Han- hanno deciso che per, per gli altri va bene anche così. <ride> noi abbiamo le briciole. Ciao Ile, <ride> grazie mille. Ciao. E, e niente, quindi una presentazione veloce. Diciamo che ehm, ci piaceva l'anno scorso l'idea di, ehm, di dare no, dei premi così no- nostri della community, sia da parte proprio effettivamente nostra, quindi mia ideale, eh, riguardo determinate categorie no? quindi eh, il pilota che ci è piaciuto di più la, la gara dell'anno il pilota più migliorato se vogliamo eccetera eccetera quindi ehm, abbiamo voluto condividerla con anche i nostri follower l'anno scorso chiaramente è stata una risposta molto positiva nonostante fosse eh, di, basata su piccoli numeri perché effettivamente rispetto all'anno scorso siamo aumentati in maniera esponenziale praticamente Mentre quest'anno ci ha fatto piacere vedere che c'è stata ancora più partecipazione e che quindi insomma stanno diventando già una specie di tradizione di fine anno fare questi Casco Rosso Awards e insomma è è stato molto bello leggere anche dei commenti poi su, su Instagram anche di gente che magari, eh, tipo lo dico subito eventualmente quando qualcuno lo vedrà ricevevamo eh, commenti tipo miglior pilota eh, a costa, no? Purtroppo non siamo forse stati bravi a specificare che era solo MotoGP e quindi è, a Costa penso sia il vincitore morale perché in tutte le categorie qualcuno lo nominava, eh, però purtroppo era solo della MotoGP <ride> quindi mi spiace Pedro, sarà per qua- l'anno prossimo probabilmente visto che sta salendo di categoria a un livello infernale, chissà che nel 2023 non sarà già lì. Ciao Lollo, comunque è arrivato anche lui. Ciao. E, e niente, io direi che potrà, possiamo già cominciare con la prima categoria, che ne dici? Ah, direi che iniziamo subito e la miglior categoria appunto è il miglior management. L'anno scorso eh, KTM aveva vinto a mani basse perché come ormai l'avevamo sottolineato durante tutto l'anno ci era piaciuto molto il fatto che hanno deciso di impostare anche una squadra, tra virgolette, giovanile, una cantera, quindi di eh, portarsi i piloti dalla Moto3 fino alla MotoGP, crescendoli in casa, ma soprattutto avevano trovato una competitività molto importante, vincendo delle gare e finalmente arrivando tra i primi, nonostante comunque fosse una casa che 
ci aspettavamo già tempo prima potesse arrivare dato eh, l'importanza dello sponsor che c'è dietro e data che comunque il fatto che KTM è da considerare un grandissimo costruttore per quest'anno vince Ducati a mani basse con praticamente il 100% dei voti 100% dei voti posso dirlo su questa qua siamo d'accordo infatti sia io che te abbiamo appunto spesso anche nelle live sottolineato comunque l'importanza del ragionamento fatto l'anno scorso da Ducati ovvero quello di eh, come dire, chiudere col passato e provare ad impostare qualcosa che per certi versi è simile a quello che ha fatto KTM quindi investire su dei piloti giovani Ducati non ha una squadra in Moto2 e in Moto3 però diciamo ha resettato completamente ha preso Miller che è, come dire, è considerabile eh, un pilota della squadra tra virgolette B nel senso la squadra sì. Pramac e l'ha portato in ufficiale e poi ha investito su Bagnaia anche lui ha avuto un percorso con l'Academy di, di Valentino Rossi che l'ha portato a fare Moto3, Moto2, vincere il Mondiale Moto2 e poi arrivare appunto in Pramac quindi eh, possiamo considerare due piloti della squadra giovanile quindi la Pramac che sono arrivati in ufficiale io l'anno scorso avevo criticato tanto Ducati per il comportamento condovizioso e tutto sommato sono convinto ancora oggi che non si siano comportati bene e su Dovizioso si poteva scommettere ancora perché nelle ultime stagioni è stato dopo Marquez sicuramente il pilota migliore della MotoGP però è anche vero che eh, sono d'accordissimo col ragionamento che è stato fatto certo non mi sono piaciute le modalità ma non si può dire che Ducati abbia sbagliato e secondo me ha impostato un grandissimo lavoro per, i, per le prossime so, stagioni beh, su questo ecco. niente da aggiungere anzi Ovviamente anche per noi Ducati è stata la... cioè per entrambi noi è stata la, la casa che ha vinto di più, e cioè che ha vinto di più, che si è più meritata di vincere questo premio appunto di miglior management. Tra l'altro ciao Masiro e ciao Fusilli, benvenuti. Ciao ragazzi. E, e niente, cioè c'è poco da aggiungere a quello che hai detto. D'altra parte Ducati quest'anno ha fatto veramente paura e fa ancora più paura in vista dell'anno prossimo. E non ha scazzato coi piloti c'è da dire che appunto a differenza di magari un periodo difficile come può essere stato quello magari Dovizioso Lorenzo o comunque anche abbastanza teso nelle ultime due stagioni di Dovizioso appunto in MotoGP ehm, dove lui stesso era apparso ai ferri corti con eh, la casa adesso invece è, cioè, ci troviamo di fronte a, a, a una casa che sembra più coesa con i piloti che sono contenti di essere inducati, chi non è inducati vorrebbe esserlo, magari lo dice o non lo dice, ma bene o male adesso è la più ambita, e infatti hanno fatto 100% dei voti, ci sarebbe una nota da dire, in realtà eh, c'è stato un, un voto eh, per Pramac, però ho buttato dentro tutto a Ducati, perché nel senso è stato comunque, comunque fa parte della, della famiglia, diciamo, quindi... Dai, sarebbe stato eh, il 99.9%, esatto, esatto, se no comunque sì, fa parte lo, della famiglia. Lo teniamo quindi... dentro, ecco, quindi sicuramente loro tanta roba, vediamo, adesso tutto è in mano loro per, per il 2022, perché adesso non sono favoriti di più, perché col pecco che abbiamo visto nell'ultima parte di stagione, più i commenti che sono arrivati da tutti quanti che hanno provato la moto... E sembra veramente che porti tutto verso il mondiale, verso Borgo Panigale. Ovviamente non è la prima volta che ci troviamo di fronte alla Ducati come miglior moto, quindi vediamo se questa volta sarà il momento buono. Con otto piloti io spero che almeno uno quest quest'anno ce la faccia, speriamo che quello <ride> ovviamente sia Bagnaia. Ecco. Beh, qua qualche battuta eh si è spesa durante l'anno, ovvero... Facciamolo diventare un, un boh, trofeo quindi, monomarca. Per forza di cose, diciamo, tu. mondiale. Però <ride> da notare, ad esempio, che hanno vinto. Cioè, l'anno scorso, mi ricordo che erano stati criticati tanto, delusioni su delusioni, ma hanno vinto il trofeo costruttori, che era parso più come un premio di consolazione. Quest'anno è vero, sempre, che chiaramente non era il più ambito, però l'hanno vinto di nuovo. Quindi siamo già a due anni consecutivi che Ducati vince il premio di eh, miglior costruttore. Quindi è chiaro che dall'anno prossimo ci si aspetta qualcosa ulteriormente in più quindi staremo a vedere ecco. ciao Danny, benvenuto e, e niente invece passiamo ciao. quindi dalle stelle alle stalle perché andiamo a parlare un po' eh, della delusione dell'anno <ride> e, 
in questo caso andiamo proprio eh, in controtendenza totale rispetto all'anno scorso perché abbiamo parlato di come KTM sia partita bene e tutto quanto che fosse un qualcosa di, 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 di eccezionale che stava facendo qualcosa di eccezionale intanto tu sei ovviamente diventato piccolino ecco qua e invece quest'anno per i nostri Ecco, ah, piccolino, sei... no. volta, non, <ride> non sei sempre <ride> gigantesco. T- tanto Fusilli per me la maledizione educati durerà vent'anni, quindi 2027 titolo. <ride> Speriamo di no, <ride> però sarebbe interessante. Attenzione, sei diventato enorme, ti rimetto al tuo posto. Eh, ecco, eh, oh, finalmente. Perché... Non è no, ancora no, successo. Infatti, gi- giustamente bisogna mettere tradizione anche in questo. E no, niente, mi continui a sbalzare. Oggi no, faccio che evitare di commentare e metterti semplicemente a posto perché <ride> <ride> eh, va, va così anche oggi. E dobbiamo provare Discord, come ci avevano consigliato. Sì. Effettivamente, per, tra le cose da fare per il 2022 ci sarà provare altri che non siano Skype. E, però, appunto, delusione dell'anno questa volta, appunto, è proprio KTM. Quest'anno vince col 28% dei voti a fronte del 19% di Maverick Vinales che è stato anche lui a suo modo un, uh, un protagonista di questa, di questa stagione anche se in negativo e poi secondi a pari merito col 14% Rins e Oliveira che insomma eh, con Oliveira chiaramente si continua il trend di KTM mentre con, eh, con Rins un altro, eh, un'altra delusione forte perché comunque abbiamo visto che era andato forte in tante gare ma poi effettivamente ha raccolto più ghiaia che altro sul titolo di KTM di delusione dell'anno alla fine mi trovo d'accordo cioè penso Ale non ci sia anzi sicuramente te in particolare ma eh, eh, io sono, sono d'accordissimo nel anzi, senso il mio voto di mio mettere voto... già chi è che hai votato tu <ride> quindi KTM il, il mio voto non è mai stato non è mai stato in discussione esatto e... cioè, se, secondo, secondo me KTM alla luce di quello che abbiamo già detto prima, quindi l'anno scorso il miglior management l'ha vinto proprio KTM, le aspettative erano alte. Infatti sul, um, sul video del, del pagellone eh, mi è stato fatto notare che forse per Binder il mio 6 era stato troppo severo, ma eh, ci tengo a precisare che io ho valutato proprio tutta la stagione di KTM nel complessivo certo. negativa e dunque anche il loro miglior pilota ha comunque ottenuto il risultato come dire, inferiore a quello che ci si poteva aspettare e per questo mi, mi sento di, insomma, aver dato solo la sufficienza. Dopodiché Binder sicuramente meritava di più, eh, come pilota per quello che ha fatto, però la delusione dell'anno credo che KTM sia probabilmente il, quella più, più grande. Assolutamente. Tra l'altro faccio un mea culpa subito, nel file che ti ho mandato di vincitore dell'anno scorso ho invertito mi sono reso conto adesso, KTM con Suzuki, c'era Suzuki che aveva vinto miglior management, ma KTM era stata la sorpresa dell'anno ed era stata la rivale per il miglior management alla fine. Il discorso ma diciamo che non cambia, siamo lì. non cambia il discorso, però <ride> per essere pun- precisi Infatti. come al solito, no, l'ho let- cioè, mi, è, mi è venuto in mente adesso perché leggevo di Fusili che ha detto pure Suzuki ha deluso ed effettivamente la contrapposizione era che Suzuki da miglior uh, management è passata a delusione non ha, ha ricevuto qualche voto non abbastanza per finire nella top 3 però, però sì ovviamente ha deluso anche Suzuki e infatti tra l'altro ciao Anto e ciao Chris e infatti ciao. la mia delusione dell'anno è proprio Mir perché è verissimo che come Rins è finito in classifica per chi ci segue sono d'accordo mi ha sorpreso non vedere Mir Praticamente credo forse un'altra persona l'ha votato. Per me è Mir perché è comunque campione del mondo che non solo doveva eh, mantenere il titolo, difenderlo insomma, ma eh, anche eh, togliersi di dosso le male lingue, se vogliamo, del 2020, in cui sostanzialmente è stato eh, accusato di essere un vincitore minore, di aver vinto in un, in un anno particolare, e il suo mondiale non vale come quello degli altri. Cioè ci stava, visto che entrambi, sia io che Ale, siamo eh, d'accordo sul fatto che lui abbia un grandissimo potenziale, ci stava che smentisse tutti con una stagione della Madonna, cioè, o perlomeno, una stagione dove effettivamente il titolo l'hai difeso, non è che sei stato a inseguire tutto il tempo, poi se t- senza certo. tra l'altro vincere una gara. Ecco. Quindi secondo me eh, è la delusione dell'anno per quello, perché mi aspettavo sicuramente qualcosa di più e non c'è stato. Insomma, dispiace, cioè, dispiace avrei veramente gradito una stagione di, più, di spessore. Ecco. Sì, guarda, sono, sono d'accordo, ovviamente. Diciamo che secondo me ha influito molto 
quello che possiamo vedere nel, um, nel complesso di Suzuki e del suo compagno, nel senso Suzuki è stata al di sotto delle aspettative, mi è sembrato proprio che eh, Mir non avesse la giusta potenza di fuoco perché la Suzuki l'anno scorso ha avuto un vantaggio nel bloccare lo sviluppo, cioè era la moto più equilibrata, forse le altre case avevano come dire, insistito più su alcuni aspetti tra il 2019 e il 2020, Suzuki ha mantenuto un equilibrio che è risultato poi essere il grande vantaggio dell'anno scorso, però secondo me quest'anno è rimasta al palo, sì. cioè, eh, moto deludente, piloti deludenti, ripeto, secondo me non è entrato nella top 3 eh, Mir per il semplice fatto che alla fine si è forse salvato in corner con un terzo posto nel mondiale che non si può definire un risultato brutto certo è che alla luce di di quello che ha fatto l'anno scorso è sicuramente un risultato deludente però non può considerarsi per dire un risultato scarso anzi Arrivare terzo nel mondiale no, no, è, è un tra, grandissimo risultato. Tra l'altro quest'anno è un mondiale regolare, quindi non gli si può anche dire Appunto, stavolta sì, ah, sì, no, terzo, certo. però no, no, è un grandissimo risultato. Negli annali, tra 20-30 anni, si dirà ah, che Rins dopo aver vinto è arrivato terzo l'anno dopo. Quindi comunque è andato bene, si perderà questa cosa che sicuramente non ha, non ha performato come avrebbe potuto, però ha sempre tempo per rifarsi. Ecco, adesso non accaniamoci contro il povero Joan. E... Quello sicuramente. Andiamo, andiamo <ride> avanti, dai. Allora, arriviamo alla sorpresa dell'anno e quindi Bagnai e Martin si beccano il 14%, Quartararo il 19%, Aprilia il 21% e quindi è lei la sorpresa dell'anno. Eh, sicuramente una stagione positiva, probabilmente quella più positiva in assoluto per Aprilia che è riuscita ad ottenere il primo podio in MotoGP e come abbiamo già detto anche durante il pagellone Un'ottima stagione di Alesce Spargaro che ha convinto, eh, finalmente ha mantenuto un trend veramente importante, quindi è sempre stato comunque in top 10, cioè non è più, per Aprilia non c'è più stato il problema del finiamo in top 10 o no. Eh, diciamo che è diventato un risultato abbastanza stabile e anzi migliorato da prestazioni di assoluto livello con podi o comunque piazzamenti molto vicino al podio. Allora io personalmente... Ho votato Bagnaia per il semplice fatto che non mi aspettavo un finale di stagione così. Cioè, ho sempre reputato Bagnaia un grande pilota, però mi ha veramente sorpreso l- lo scatto, quel, um, come dire, quello step mentale, fisico, complessivo che è riuscito a fare e ovviamente ha pagato alcuni errori di inizio stagione. Vedi per esempio quello del Mugello e quant'altro, però secondo me è stata una sorpresa perché quella forza mentale e di gestione delle gare che ha dimostrato negli ultimi Gran Premi non pensavo gli appartenessero ecco ho sempre pensato fosse un grandissimo pilota molto veloce destinato comunque a diventare un top ma mi ha impressionato veramente tanto cioè ho visto tante qualità eh, di un top rider assoluto e quindi questo sicuramente è la, è la motivazione del mio voto certo è che Aprilia si merita sicuramente Uh, il primo posto è stata una sorpresa ci aspettavamo una priglia come dire che faceva un altro step in avanti ma quest'anno effettivamente non dico che sia arrivato ai livelli di, di scusate KTM dell'anno scorso perché KTM ha vinto certo. ha fatto cose di un certo peso però è ovvio che eh, c'è anche da aggiungere che nonostante tutto nonostante anche le modalità eh, Aprilia si è riuscita ad ingaggiare un pilota come Vignales e quindi si presenterà nella prossima stagione con un podio all'attivo dei buoni risultati con Espargaro e un nuovo team composto sempre da Espargaro che ormai è un veterano ha moltissima esperienza e ha eh, come dire acquisito molta velocità su quella moto e Maverick Vignales che per mille motivazioni vorrà sicuramente far vedere di non essere stato un buco nell'acqua per tutte queste stagioni sì, no, ma infatti su Aprilia le mie scelte erano tre, Quartararo, Bagnaia e Aprilia, cioè tendenzialmente pensavo a quelle tre come vere sorprese dell'anno, quindi su Aprilia senza dubbio e tra l'altro un appunto su Bagnaia che ci fa Fusilli, mi ha ricordato Morbidelli dell'anno scorso nella parte finale, speriamo che non faccia la sua fine l'anno dopo, secondo me è difficile più che altro per una questione che Morbidelli si è ritrovato veramente in difficoltà a livello tecnico, 
con la moto l'anno dopo mentre Bagnaia addirittura dovrebbe stare in vantaggio rispetto a quest'anno quindi partire con quella mentalità e con un mezzo all'altezza secondo me Bagnaia beh, diciamo difficilissimo che faccia male come Morbidelli quest'anno probabile che faccia uguale se non meglio e ovviamente lo spero vivamente sarà solo una questione di, di battagliare poi con i top e vedere come finiranno i singoli duelli nelle singole gare e, però appunto non, alla fine della fiera il mio voto va a Quartararo perché l'anno scorso ha fatto vedere ottime cose ma ha fatto vedere anche pessime cose cioè ha veramente gestito malissimo il campionato è stato un disastro sotto tutti i punti di vista vinceva una gara, cadeva quella dopo e in un campionato veramente pazzo come quello dell'anno scorso lui era sembrato quello più forte che poteva gestire tranquillamente e invece ha sprecato in lungo e in largo mentalmente non sembrava pronto per vincere un titolo perciò quest'anno non dico che mi aspettassi la stessa stagione qualcosa di meglio sì ma non quello che ha fatto vedere perché ha avuto dei lampi di proprio inarrivabilità cioè è stato veramente 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 forte ma la cosa che mi ha sorpreso di più anche perché secondo me a livello di forza Bagnaia ha dimostrato di essere più forte nella, diciamo come singolo potenziale però lui ha, ha gestito il campionato da Dio è stato veramente un mago della gestione è stato magari anche più fortunato sotto certi punti di vista vedi le gomme no? a Silverstone sono tutti caduti i, più, i top, Mir e Bagnaia hanno fallito lui è stato quello che ha, che ha tenuto le gomme e ha vinto la gara però la fortuna aiuta gli audaci e lui sinceramente è sembrato molto audace ha fatto delle gare dove poteva accontentarsi ed è arrivato secondo cioè, e questo è stato fondamentale l'abbiamo detto poi per gestire l'arrivo appunto l'esplosione di Bagnaia quando veramente non era al suo livello ma ormai aveva gestito talmente bene che gli è tra virgolette bastato fare piazzamenti importanti per portarsi a casa il titolo quindi secondo me un, eh, un miglioramento veramente netto che mi ha fatto votare come sorpresa dell'anno perché non me l'aspettavo proprio ecco secondo me no beh guarda niente da dire su, su quello che, che hai appena Fusini, analizzato tra l'altro anche lui votò a Quartararo <ride> cioè Quartararo ha fatto una stagione eccezionale sotto tanti punti di vista come hai detto te fino a un certo punto sembrava veramente imbattibile mi viene da pensare fino a metà stagione sì. praticamente e considerando comunque il fatto che per sfighe varie situazioni strane non ha vinto più gare se no almeno un paio di gare in più probabilmente le avrebbe vinte però come hai detto te nei momenti chiave eh, ha sempre mantenuto la bolla cioè l'anno scorso in certe situazioni quando non sembrava essere tutto al 100% o magari non come dire era in una situazione un po' di frustrazione perché diceva ma io sono più veloce ma sta domenica non gira eh, quest'anno ha gestito tutto al meglio cioè la domenica che non girava è stato calmo e pian piano è arrivato quindi sono d'accordo cioè ha dimostrato qualcosa che l'anno scorso non sembrava appartenergli ed è stato sicuramente una sorpresa cioè, non tanto il suo potenziale quanto la capacità sì. di gestione complessiva che ha dimostrato quest'anno sì sì alla fine appunto proprio <ride> quello è stato il, il motivo vero e proprio per cui l'ho votato ovviamente Ilenia è contentissima che l'ha votato in ogni categoria <ride> <ride> e, e niente io passerei quindi al momento chiave che involontariamente il mio l'ho già citato ma arriviamo per gradi allora fammi vedere le. anzi ma io posso vedere già da qua lo posso già sparare allora, al 13% vince, cioè vince, arriva terzo, diciamo, il, la caduta di Bagnaia al Mugello, mentre col 27% al proprio la vittoria di Silverstone di, di Quartararo, ma col 40% domina la caduta di Bagnaia eh... al Mugello. Al Mugello. Aspetta, eh, le ho scritte tutte e due, sì. c'è un errore con le scritte. Eh, bah, 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 adesso aspetta che lo recupero subito, scusate ragazzi il bello della diretta è anche questo. <ride> che ho scritto due volte Mugello momento chiave no era il, la caduta di Misano 2 è quella col 14, il 13% sì, sì si vede anche che è Misano eh ma perché era giusto enfatizzare quello che, quello che è alla fine la prima posizione esatto quindi, eh beh, quindi ripetendola <ride> Se, sempre bagnaia c'è esatto tra l'altro Abramo ringrazio per il follow e, e subito ci, ci fa sapere anche lui Mugello assolutamente come momento Grazie chiave e, allora sicuramente è stato importantissimo il Mugello e perché è stata una 
a, a posteriori allora vi spiego subito dai, così almeno faccio il discorso fatto bene il mio voto è andato a Silverstone ok che bello Quartararo che bacia la coppa e... io, io comunque ho vinto in questo caso qua sono <ride> arrivato primo perché ho votato la caduta di Bagnaia esatto hai fatto, hai fatto un plan ma ehm, perché per me vince Silverstone perché secondo me se guardiamo la stagione da lontano ok il Mugello regna perché quello era il momento per, per vincere per Bagnaia, doveva vincere, era il momento giusto l'Italia, pista Ducati, eh, per l'inerzia della stagione, non l'ha fatto, ha vinto Quartararo e la stagione quindi ha proseguito con questo distacco che non è mai riuscito a colmarsi, quindi sicuramente eh, è stato il momento veramente più significativo proprio in termini probabilmente di, di percorso della stagione però un momento chiave per come l'ho inteso io nella votazione quindi il momento in cui tu hai detto ok adesso la storia cambia per me è stato Silverstone cioè con Silverstone proprio ha messo la, il timbro quarta detto, basta questo campionato è mio non me ne frega un cazzo e da lì in poi si è passato da wow campionato combattuto con, chiaramente comunque Quartararo favorito a ok questo, questo mondiale Quartararo può solo perdere e è proprio cambiata la mia percezione del mondiale da Silverstone e tra l'altro Fusilli anche io avrei detto Silverstone oggi sono Diego <ride> per me da Silverstone basta ormai c'era solo Quartararo poteva succedere il finimondo ed è successo perché Bagnaia è diventato Gesù Cristo su una Ducati e però niente non, 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 non c'è stato verso di batterlo Quartararo campione e, e per me proprio il mondiale è cambiato lì è cambiato con la vittoria di Silverstone tra l'altro neanche che Bagnaia l'ha persa ma per la sfiga della gomma quindi tu dici boh è proprio destino che Quartararo deve vincere ma sì ma diciamo che i due eventi alla fine sono secondo e primo esatto io ho votato io ho votato la caduta del Mugello perché proprio come dicevi te cioè ad oggi quando la stagione è finita guardandosi indietro è stato il punto chiave più che altro non tanto della stagione di Quartararo o anche ma piuttosto del del fatto di vedere Bagnaia sbocciare nel senso sì. probabilmente se Bagnaia avesse vinto il Mugello chi lo sa, magari no o magari sì avremmo potuto vedere un finale di stagione di Bagnaia per come sono andate le cose ma a partire da metà stagione quindi credo per quello a posteriori sicuramente la vittoria cioè la, la caduta di Bagnaia al Mugello è un evento importante perché probabilmente non ci aveva come dire, non ci aveva ancora consegnato il vero Bagnaia eh, avrebbe potuto farlo nel caso di Vittoria, invece non l'ha fatto e quindi Quartararo ha potuto continuare nel suo dominio perché ovviamente in quel frangente lì un avversario che poteva aggiungersi non si è aggiunto, quindi per Quartararo la strada era spianata, ovviamente la Vittoria Silverson ha certificato quella che però era la sensazione che ormai c'era già da qualche gara, ovvero che questo mondiale Quartararo lo doveva vincere. Sì, esatto, cioè è stato proprio lampante. Poi diciamo che sarebbe stato interessante vedere vincere Bagnaia al Mugello. Tra l'altro, ricordiamoci, gara quella con la morte di Dupaschier. Quindi certo. mi ricordo le polemiche di Bagnaia che diceva io non mi sentivo di correre, non era una gara che bisognava correre e tutto quanto. Quindi sì, tutti sì, gli eventi sì, chiaramente che non, non puoi andare a prevedere... Non... Difficile anche calcolare l'impatto che possono avere effettivamente, però eh, sarebbe stato interessante perché poi ci sarebbe, come dici te, stato un avversario in più, ma è anche vero che Bagnaia ha vinto come prima gara un duello all'ultimo sangue con Marquez certo. e magari il Bagnaia così forte lo è perché la prima gara l'ha vinta così non possiamo sapere assolutamente cioè si apre un ventaglio di possibilità che non finisce più esatto quindi si va proprio in un multiverso di dove Bagnaia <ride> è un altro pilota Però... sai quanti buchi neri quanti Mamma wormhole mia. potremmo creare cioè, non... No, non sappiamo dove finiamo no, no davvero e quindi appunto la vittoria di Quartararo al Mugello con, ovviamente causata anche dalla caduta di Bagnaia vince il tuo voto mentre cosa ci puoi dire della prossima categoria? Allora, per prossima categoria, peggior, mo peggior coppia moto-pilota, quindi l'abbinamento tra il mezzo e l'uomo che lo guida. Allora, io entro a gamba tesa, e tra l'altro mi è piaciuto come l'hai segnato sul file, ovvero io ho <ride> votato chiunque sulla KTM, <ride> sì. e purtroppo... Ah, aspetta, metto mi... per il tuo, metto il tuo, ho già il grafico. Mi interstardisco un po', eh, c'è niente da fare. 
Eh, diciamo che comunque la, la situazione poi si ha un risvolto anche in quella che è la classifica generale ovvero al terzo posto abbiamo Miguel Oliveira su KTM al secondo posto Petrucci su KTM Rinse Suzuki vince col 37% allora sicuramente la coppia moto pilota Rinse Suzuki ha deluso ma come dicevamo all'inizio ha deluso anche Mir quindi sicuramente eh, si potrebbe considerare la Suzuki deludente quasi quanto la KTM. Suzuki si salva perché alla fine Mir è arrivato terzo, sì, secondo me. Pensavo che abbia Però salvato la baracca così. La, la KTM è stata qualcosa di atroce vederla quest'anno, perché l'anno scorso ci ha sorpresi, è sbocciata di colpo, ha fatto vedere delle bellissime cose, tante vittorie con Oliveira, Binder tantissimi buoni risultati di Paul Spargarò, eh, comunque anche un Lecuona in crescita. E niente, quest'anno prima l'arrivo di Petrucci, che secondo me però è stato più un voler tappare un buco da parte di KTM e per Petrucci l'ultima chance di rimanere in MotoGP, perché è una moto che non va bene per uno fisicato come Petrucci, KTM non è mai andata incontro a Petrucci, e, insomma le cose poi si sono viste l'hanno scaricato in tempo zero ma vabbè sì. KTM ha deluso un tentativo diciamo che non è andato a buon ha, fine ha deluso perché dallo step che è stato fatto l'anno scorso bisognava andare avanti invece KTM è andata clamorosamente indietro e tra l'altro cosa che abbiamo discusso anche nel pagellone inspiegabile la coppia ehm, Oliveira. Oliveira KTM cioè Oliveira a sprazzi verso la metà di stagione poco prima ha fatto vedere qualcosa di importante, tant'è che noi non lo consideravamo addirittura escluso dalla lotta per il titolo, anche se comunque i punti erano abbastanza, però sembrava tornare su con decisione. Si è perso completamente, davvero per certi versi inspiegabile, ok, il disagio tecnico che probabilmente hanno avuto tutti i piloti KTM, però Oliveira è completamente sparito dai radar, questo è sicuramente qualcosa che ha influito molto e quindi direi che le votazioni nel complesso sono corrette cioè diciamo che Rins e Suzuki vincono però boh, io considererei tutti al 30% eh, 32,5 sì dai <ride> diciamo che eh, il plebiscito appunto come segnala Fusilli su di Rins è, è strano perché comunque è vero che ha vinto, eh, che ha vinto, che è andato male, ma eh, cioè, personalmente anch'io per la mia scelta di, del peggior, della peggior coppia motopilota ho ravanato fra quelli KTM, perché effettivamente non ce n'era uno che era in grado di farla andare forte la maggior parte delle gare e, e di fatti poi ho fatto vincere io Petrucci vincere poverino insomma si aggiudica questa categoria il povero Petrus perché lui per i motivi anche che hai detto tu non è, ass- non è stato assolutamente in grado di fare niente con, eh, con KTM non, non si sono amati dal principio non, loro stessi hanno allora, me... scaricato malissimo dimmi no, non si sono amati non si sono voluti nessuno dei due dall'inizio cioè questa è stata un po' la motivazione di Petrucci <coughs> e KTM io credo questo, KTM non voleva Petrucci, non voleva puntare su mm-hmm. Petrucci, però ovviamente... Ricordiamo che aveva chiesto a Dovizioso, eh. L'occasione è escluso Dovizioso, ovviamente poteva ricadere su Petrucci, ottimo pilota, vincitore di Gran Premi con Ducati, comunque arrivava dal team Ducati ufficiale, però KTM non, non ci credeva, l'ha preso giusto per sistemare un pilota, però si è percepito da subito che no, no, i due certo. non erano e sicuramente per Petrucci non, non, non era la scelta top cioè Petrucci voleva rimanere in Ducati no no quello sicuramente anzi si vedeva proprio che non era contentissimo diciamo, di questa avventura e poi vabbè è partita subito malissimo penso che torno col grafico Rins abbia vinto questa categoria per una questione che effettivamente lui ha dimostrato di, di andare forte ma di sprecare un sacco e quindi forse davvero c'è qualcosa che non va tra lui e la moto tra lui e il team, la squadra insomma la marca, quello che vuoi e, e magari insomma è stato quello Com- come dice giustamente Fusilli eh, si diceva appunto che potesse 
no scusa ho detto male ha detto Vignales dopo la prima si c'è che avrebbe impensato pure Marquez però io mi ricordo anche di commenti di Rins che dicevano no ma lui se non cade di qua e di là è fortissimo e invece poi poi insomma è finito in nu- nulla ha avuto moltissimi voti non pensavo pensavo veramente che votassero tutti i KTM o comunque anche Vignales ha avuto uno o due voti però lì sai in quale lo metti? Aprilia? No, dai, ha appena ha iniziato in corsa, ci sta che sia andato male. Yamaha? Non lo so, ha fatto poche gare ed è andato pure bene. Diciamo, cioè, in, in una ha vinto pure, quindi era un po' così. Ho cercato di prendere il pilota nella sua totalità della stagione e quello peggiore secondo me è stato eh, Petrucci, proprio con la relazione con la moto, ma è quasi un qualcosa di forzato, ecco. Abramolin invece ci, dice, ci chiede può darsi che Olivera sia stato influenzato dal botto che ha tirato in Austria? Può essere, non lo escludo. Per lui cioè... penso valga qualsiasi ipotesi perché è troppo assurda come cosa. Assolutamente, sì sì no ma può essere, può essere. Cioè, eh... ricordiamoci per esempio anche Lorenzo dopo la caduta che si era fatto male con la onda, Vero. Cioè, comunque sono cose che in certe situazioni ti possono influenzare. Diciamo che in quel caso lì almeno daremmo una spiegazione di quello che è successo. Sì, 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 perché è, è come eravamo rimasti dopo il pagellone, c'è cioè proprio questo punto di domanda su Oliveira che l'anno prossimo sarà veramente chiamato a, a fare qualcosa. Cioè, io preferirei veramente che va malissimo tutto l'anno e mi dice, ah ok, Oliveira non è più capace, va bene, sono con te. Perché vederlo primo e poi 5 gare quindicesimo, poi secondo, non ha senso, cioè devi, devi aiutarmi mentalmente, non puoi continuare così, capisci? Michele. Sì, sì, assolutamente. <ride> Tra l'altro, ciao Franzo. Ciao Franzo. È diventato padre, attenzione, nuova motivazione, come lo sono diventati anche Rinse e Vignale, sono tornato ma, sì, <ride> ma sì, ma può essere anche quello, può essere, sì, sì, sì. Può essere tranquillamente, però... Solo vabbè, Cracciolo, Cracciolo, eh, bravo. Cracciolo, quando è diventato padre, ha iniziato a vincere. Esatto, lui è, e Cracciolo è proprio <ride> l'eccezione che conferma la regola, tutti gli altri invece non sono nessuno. E, niente, dai, quindi passiamo dalle cose brutte alle cose invece più belle, anzi che proprio parlano di speranza, di futuro. Belle. No? Perché parliamo del pilota più promettente, perché cambio foglio come i professionisti, e pilota più promettente abbiamo 15% al terzo posto per Bastianini, 19% al secondo posto per Bagnaia, ma vince col 30% Jorge Martin, Martin Ettore, ecco qua Fusili che aveva già indovinato, grandissimo, <ride> vince Martin e tra l'altro... Ehm, Continui ad essere me perché anch'io ho votato Martin e, e niente, quindi ovviamente sono super d'accordo con questa um, classifica. Diciamo che Bagnaia l'hanno votato in tanti perché giustamente noi cosa abbiamo detto? Pilota più promettente, il pilota che secondo voi ha più probabilità di vincere il mondiale. Messa così effettivamente fa includere tutti, eh, diciamo che noi puntavamo un po' più sui giovani o su quelli che ancora non si è visto chissà che cosa no? da dire... Eh, cioè, magari, che ne so, immagino un Quartararo nel 2019 e tu lo voti come più promettente di vincere un mondiale, effettivamente ci stava, era un rookie, ha fatto dei secondi posti, andava bene, dici no, secondo me è lui, ed effettivamente poi dopo due anni ha vinto il titolo. Martin si ritrova in quella stessa posizione, forse anche meglio perché stiamo parlando non di un eh, unicorno, come che li chiamano, insomma, come Quartararo, che veniva dal nulla ed è andato subito bene, ma questo è un campione del mondo, nella Moto3, e poi perché ha anche già vinto una gara, cioè, insomma, quindi stiamo già parlando di uno che ha le idee chiare e l'anno prossimo secondo me fa veramente paura. Il tuo voto invece Ale? Beh, il mio voto è andato a Bastianini proprio per cercare di tenere la filosofia, diciamo, del, del pilota più promettente. Esatto. Sono d'accordissimo con Martin, però diciamo che Martin forse lo considero già... No, non dico già arrivato, però lo considero già tra qualcosa di più, di una promessa, nel senso ha già fatto vedere comunque di, di essere un pilota molto veloce, molto talentuoso. Secondo me Bastianini, per quello che ha fatto quest'anno, si merita la chance di essere considerato una promessa per ambire a livello top, perché con un pacchetto tecnico sicuramente non, non all'altezza della situazione, è riuscito ad ottenere due podi e comunque a far vedere di eh, come dire, avere talento di fare ottime cose con quello che aveva e secondo me i podi hanno ancora più valore appunto per la condizione tecnica nel senso non è stato un ragazzo che si è fermato davanti alla scusa del eh ma io ho la moto vecchia eh ma io Bravo. di qua eh ma io di là è uno che ha tirato il culo e, e nonostante ovviamente lo ripeto perché è giusto farlo 
la moto non era competitiva come quella di Martin per esempio si è giocato il titolo di Rookie of the Year fino all'ultima gara certo Martin è stato fermo diverse gare per infortunio però comunque sia ri- rispetto a tutti quelli che non hanno una moto ufficiale mi sembra che Bastianini sia emerso alla grandissima no no ma su quello senza dubbio ovviamente Martin è l'altro eh, Martin, Bastianini è l'altro che ho considerato anch'io Bastianini è mi piace proprio, l'ho detto anche nel pagellone, perché è un pilota da gara, fa, tira fuori meglio di sé quando è il momento giusto per farlo e, e poi appunto, come sottolineavi tu, moto inferiore, parole zero fatti 100, cioè lui veramente è stato autore di una stagione della Madonna, quindi sicuramente molto promettente, è chiaro la competizione aumenta in maniera esponenziale, ma mi sembra uno che è, è in grado di reggere appunto un campionato a questi livelli, se l'ha fatto con... Eh, una moto che appunto è quella che è, chissà magari con un ufficiale tra un paio d'anni, quindi Infatti. basta ne tanta roba. Giustamente Fusili ci ricorda che nel 2019 il guastafeste Mark Marquez ha impedito a Quartararo di fargli vincere almeno un paio di gare, e perché lui l'aveva capito, cioè, secondo me aveva capito che Quartararo bisognava fargli abbassare la cresta finché si poteva, poi ha dovuto andare in pausa un anno e quello lì ha imparato a vincere, eh, c'è poco da fare, è andata, è andata male, però dai, comunque... Tanta roba e, e niente Ale, direi che passiamo a Tocca me. le due categorie, le due più importanti. Se Tocca a me non so, in modo. la gara dell'anno. Esatto. E allora, l'anno scorso eh, era venuta fuori Misano 1 alla fine. Quest'anno l'Austria si becca il 17%, Misano 2 il 25% e vince Aragon con il 33%. Eh, Sicuramente, ovviamente, credo per la sfida Quartararo, eh, scusate, Bagnaia Marquez, perché secondo me è stata bellissima e come dire, ha fatto vedere un Marquez molto vicino alla sua condizione ottimale e un Bagnaia pronto a sfidare il re. Quindi si è fatto trovare molto preparato. A me, cioè, diciamo che io ho votato questa gara qua, è stata in assoluto, credo dal mio punto di vista la, la più bella per tanti motivi, sicuramente il duello ma poi quello che c'era dentro al duello proprio questo, questa aggressività nel voler battere il re da parte degli altri, di quelli che sono arrivati certo. l'anno scorso, qui, rappresentati da Bagnaia e invece la volontà del re di aggrapparsi anche con i denti per rimanere sul trono, questo secondo me è un po' il significato di, di quella gara, eh, sicuramente Misano 2 è stata importantissima per um, il mondiale, per il mondiale quello assolutamente e, um, o, ovviamente o, cioè, è stata decisiva anche se non lo è stata nel senso a livello matematico è stata decisiva dopodiché il mondiale sicuramente si è deciso prima cioè si era già impostato prima quella era proprio the last chance per, per Pecco Bagnaia ma era una last chance disperata questo sicuramente sì, 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 non è... Come abbiamo detto, ormai si era arrivati a un punto in cui per Quartararo era, poteva, cioè era già deciso, insomma, doveva vincerlo lui. Bagnaia era ancora matematicamente dentro, ma c'era veramente bisogno anche di errori da parte di Fabio che non ci sono stati. Quindi anche vincendoli, ok, l'inerzia sarebbe cambiata quello che vuoi, però alla fine è stato un accelerare qualcosa che secondo me era deciso. E poi, come, come dice anche Fusilli, l'unico corpo a corpo dell'anno. Cioè, eh sì. ad Aragon abbiamo visto una gara bella, cioè è proprio bella a livello eh, tecnico di sorpassi, cioè qualcosa che sta diventando una rarità per certi versi. È ovvio che con la dipartita di Marquez l'anno scorso e con la sua condizione non ottimale... Eh... Allora, di- diciamo che, ecco, adesso riprendendo quello che ha scritto ancora Fusili, Austria onestamente non mi ha fatto impazzire, avrei preferito un finale asciutto. D- diciamo che la cosa che secondo me esalta un po', gli appassionati, è l'imprevedibilità, il qualcosa che scombina le carte o il duello feroce. In, a- in-, in Austria abbiamo avuto una gara pazza che per certi versi ci cioè, ha stravolto completamente quello che poteva essere l'ordine prestabilito. Eh, sì. Ad Aragon... Il motivo di tutti questi voti che ne ha ricevuti veramente tanti. Ad Aragon abbiamo visto un duello veramente figo, cioè tra due piloti che non si sono risparmiati, due piloti che hanno dato il 100% molto pulito, cioè davvero un duello cioè con Marquez 
c'è il rischio di finire in un duello a sportellate perché non è uno che si fa problemi però è stato davvero bello quindi credo che serva come dire questa componente di imprevedibilità o di duello eh, bello per esaltare delle gare agli occhi degli appassionati sì. e poi ha ragione comunque anche Abramo Link che ci ah, dice sì, Misano sì, 2 vero. è stata importantissima per Market, secondo me era più in forma che ad Aragon effettivamente c'è stato il triplice significato a Misano Bagnaia che cede alla lotta Quartararo che vince ma effettivamente quella gara l'ha vinta Market che per carità è vero che aveva detto che ormai si era reso era disposto ad arrivare secondo dietro a Bagnaia perché era troppo forte però intanto l'ha, l'ha vinta ed è stato un bel segnale perché aveva appena vinto anche eh, quella americana e quindi confermarsi, fare due vittorie di fila in un anno così difficile sicuramente è stato importante quindi secondo me si merita eh, di finire comunque almeno al secondo posto in questa categoria della gara dell'anno e la tua vabbè abbiamo capito insomma l'hai fatto capire che era stata appunto Aragon per tutti i motivi sottolineati sicuramente anche secondo me è stata la gara dell'anno perlomeno la più bella da vedere proprio come gara però sono insomma sono come, come potremmo definirmi un romantico sono <ride> <ride> un, un romantico dai mi piace chiamarmi romantico e ho fatto vincere Valencia perché se ne si è eh, tirato Valentino sì, sì, sì. <ride> no è stata tra l'altro secondo me comunque anche una gara carina perché vabbè oltre a avere continuamente l'inquadratura dedicata a Valentino è stata mh, Beh, che interessante no? da come premessa, cioè a Valencia non è che se ne vedono così tante di gare carine. Eh. Esatto, perché comunque avevamo una, um, un campionato finito, motivazioni penso zero da tutte le parti, cioè non c'era neanche Marquez, quindi dici boh, cioè, la guardiamo perché è l'ultima di Rossi, però se no... Invece è stato divertente, Martino ha fatto vedere di essere un fenomeno, perché era stato male ed è arrivato secondo, Ducati che monopolizza il... Il podio gettando le basi per l'anno prossimo. Rossi che comunque nella sua ultima gara arriva decimo tenendosi dietro Morbidelli che noi dicevamo durante la gara guarda che non, non lo va neanche ad attaccare e poi invece Morbidelli che dice no, ra- poi vabbè io mi fido di lui, insomma potrebbe averlo detto anche tanto per, però che va a dire no, no, Rossi era veramente inattaccabile, non avevo il passo, ok, non lo sta dicendo Bagnaia, lo sta dicendo Morbidelli che era in difficoltà, però comunque di nuovo è stato tra i primi dieci nel, nel mondiale, mi è piaciuto tantissimo, l'avevo già detto forse dopo la gara. Il fatto che la, um, avesse il casco di che spettacolo, no? E che a quel punto ti veniva da dire cazzo, sarebbe bello se vincesse con quel casco per l'ultima di Rossi. E l'ha fatto. Quindi tutto sommato, poi tutte le emozioni del post, eccetera. Io romantico sì, ma con un minimo di cognizione di causa. Secondo me c'è, c'è stata come gara, <ride> ecco, mi è, mi è piaciuta. E, e tra l'altro Fusili invece ci chiede una cosa insolita, gara peggiore dell'anno... No, gara peggiore dell'anno non l'abbiamo messa, però potremmo pensarci, eh. Eh, si potrebbe so, essere saprei... una giunta. Adesso così su due piedi non saprei dirti qual è stata la gara più brutta. Non, non, me, non, me, ne, non me sovvengono mm, al momento. Non lo so, sinceramente... Boh, a dirtela così non, non me ne viene in mente qualcuna. Allora, diciamo che forse, boh, il, le due gare in Qatar... A me il Qatar non è che piace tantissimo, mi esalta poco il fatto sì. di correre di sera, così mi sembra sempre qualcosa che appartiene a un altro mondo e non a quello della MotoGP, però dirti proprio una gara, la gara peggiore, sto pensando al livello di noia che posso aver provato in qualche gara, mm, ci dovrei pensare un attimo, però comunque la posso trovare, però tendenzialmente il mio criterio per valutare la peggiore gara può essere quella che magari hai posizioni statiche per... Uh, tutti 26, 25, sì. 24, 27 giri e c'è veramente poco da, da guardare perché alla fine è un po' la cosa che ha annoiato in tante stagioni ovvero o il dominio di un pilota e quindi il fatto di non poter proprio avere delle sorprese oppure delle gare in cui qualcuno partiva, andava e dietro esatto. cioè, rimaneva poteva... così questa descrizione ad esempio potrebbe essere quella di Austin no? Però effettivamente lì vedere Marquez che domina come una volta, comunque c'era la tensione per Quartararo e Bagnaia che stavano lottando per il titolo, non è stata così tanto noiosa nonostante tipo i 6 secondi o qualcosa del genere di vantaggio di, di Marquez a fine gara, for, for, forse sì, forse Portimao 
che era stata abbastanza inutile, se non sbaglio. Mm, era, cos'era? La penultima, no? Se non sbaglio. Continuo a dire se non sbaglio, ma mi, mi, sai che non mi sbaglio. <ride> sì. E effettivamente forse Portimao. <ride> sì, perché poi tra l'altro non abbiamo avuto sì, neanche Marquez. Esatto. Cioè, il, quello, quello, che, quello che avevo sottolineato andava. io... Eh, prima del, de, dei due GP ne, nel pre-GP ha detto era la cosa che ci aspettavamo un po' ovvero vedere Marquez dopo Misano eh, come poteva andare nelle ultime gare e invece poi alla fine per, per l'infortunio non, sì, non si è potuto stata... fare niente curiosa cioè l'unica statistica che si da portiamo è forse l'unica caduta di, di Quartararo praticamente però per il resto è stata veramente eh, inutile come gara quindi sì, penso che f- avrei fatto vincere quella, però eh, vediamo, la valutiamo se metterla per l'anno prossimo, peggior gara dell'anno, e, visto che abbiamo messo peggior motopilota, dai, più, ci sta. E tanto ciao Lewis. Mr. Lewis. E niente, dai, quindi penso che siamo pronti per l'ultima categoria, quella nuova alla fine, perché tra l'altro io sono un bastardo, perché io segno le cose dell'anno prima, tu le dici e io no, e quindi... Ad esempio mi viene in mente il momento chiave che non abbiamo detto che è quello dell'anno scorso l'ha vinto il sorpasso di Mir su Rossi, per esempio. L'ho scritto e non lo dico, però effettivamente si... era stato un bel momento anche quello l'anno scorso. Che si può ricollegare un po' alla bagnaia Mugello di quest'anno, nel senso se Mir avesse boh, tentato il sorpasso su Rossi, non fosse passato Rossi sul podio, Mir o quarto, o caduto, che roba, magari non avrebbe vinto il mondiale perché quel... Sì. E magari se Rossi non fondava l'Academy, vinceva la gara all'ultimo sangue con Mir, <ride> <ride> può succedere di tutto. O comunque, ad esempio, non avevo detto un'altra, mi sembra, no, a sorpresa dell'anno Suzuki l'abbiamo detta. Ah, è vero, la peggior coppia dell'anno scorso, pensate un po', la vinse una Ducati, cioè Dovizioso e Ducati. Penso probabilmente... E sulla falsa riga di, quello che, di quelli che hanno votato Vignales quest'anno quindi due piloti che cioè un pilota e una casa che non si sopportano più e però Dovizioso è arrivato fino in fondo e insomma si era beccato quel, quel titolo lì ecco. quindi giusto per re, eh, concludere in bellezza con tutti i dati e cos'è qua? abbiamo avuto il fratello Hamilton bastardo sadico alla Stoner non, mi sto, non sto cogliendo di cosa stai parlando Fusilli o sono io che non ci arrivo? O... Mm, non lo so, c'è qualche riferimento magari alla, alla Formula 1. Eh, forse, tipo... forse è quello che stavamo dicendo prima, anche perché ho notato che siamo parecchio in ritardo oggi rispetto... Cioè, noi parliamo ma c'è molta differita, quindi magari sono commenti riferiti a un paio di minuti fa e quindi non... nel caso facci sapere nella, nella chat... E niente, quindi l'ultima categoria, abbiamo detto, è una categoria nuova, l'abbiamo inserita quest'anno per la prima volta, cioè pilota preferito, l'abbiamo intesa come il pilota, non quello che di solito avete come preferito, se no avrei votato Valentino Rossi, ma <ride> il pilota che eh, non so, ti ha fatto emozionare di più, che insomma eh, all'inizio dell'anno magari dici, ah, che, che cazzo è questo, e poi invece a fine anno, minchia, allora, raga, è, è, è il mio idolo per il prossimo anno, ok, quindi una cosa del genere. E per, fammi arrivare, per i nostri followers, diciamo, domina a mani basse Bagnaia, perché col 74% va a vincere la categoria, segue al 10% Bastianini e all'8% eh, Quartararo, però davvero un abisso rispetto agli altri, li ho messi per pietà, se no avrei messo solo Bagnaia praticamente, perché ha dominato. Ah, c'era uno che si chiamava Lewis, il fratello di Hamilton. No, sto male, lo capito adesso. <ride> tu fai dei giri mentali incredibili. <ride> non ci sarei mai arrivato. E, e niente, co- che cosa dire su sta vittoria? Eh, è anche il pilota che abbiamo votato sia io che Ale. Cioè, dopo, do- dopo una stagione così, dopo un finale di stagione così, secondo noi è, è lecito che... che insomma, Cos'altro sarebbe dovuto succedere? Veramente il pilota preferito. Eh, sì, io... Strano, vo- solo una cosa Ale, strano certo. che non abbiamo praticamente ricevuto voti di Martin, perché tutta la stagione che magari nei commenti su YouTube, di qua e di là, Martin di qua, Martin di là, il vero fenomeno, poi nessuno che l'ha votato. Quindi... Boh. <ride> Ma io ho votato Bagnaia perché secondo me, ripeto, quello che ha fatto vedere nell'ultima parte di, di stagione è qualcosa di eccezionale, Pola, Raffica, Vittorie, cioè non ha vinto a Misano 2 perché vabbè forse ha cercato troppo, non... 
però in assoluto quest'anno il mio pilota preferito è lui nonostante riconosca che Quartararo ha strameritato il mondiale però per, forse preferito perché è stata un po' una sorpresa non mi aspettavo questo essere dominante nelle ultime gare sì no esatto quello è stato un po' come l'anno scorso quando appunto era esploso Morbidelli che mi ha fatto proprio innamorare di lui e più o meno la stessa sensazione l'ho vissuta quest'anno con Bagnaglia è stato veramente una bella sorpresa bello vederlo così forte e, e niente poi comunque tante, tanti sottotesti italiano ehm, comunque allievo di Rossi insomma una, diciamo, una legacy che continua cioè da, detta da uno di parte quindi da fan di Rossi sicuramente fa piacere vederlo andare così forte vederlo vincere col casco che spettacolo insomma è tutto, <ride> è tutto molto bello è stato tutto uno spettacolo e quindi sì rimane un po' quella l'amarezza ma neanche tanto perché comunque Quartararo si è talmente tanto meritato questo mondiale che non, non ho da ricriminare niente no, a Bagnaia, anzi ovvi <ride> ovviamente ci aspettiamo una stagione della Madonna per il 2022 però al momento mica, proprio pilota favorito senza dubbio mentre eh, ecco mi ricordo di un voto a Paul Espargaro sei, sei stato l'unico Fusilli mi, dispia <ride> mi dispiace purtroppo nessun altro l'ha votato e, e niente, quindi direi che queste sono tutte le categorie. Abbiamo, siamo stati bravi, dai, ci siamo stati dentro un'oretta giusta. Assolutamente. Di Casco Rosso Awards. E niente, come abbiamo detto, ovviamente questa è una qualcosa che ci piacerebbe continuare a fare. Magari l'anno prossimo riuscire a farlo anche. L'anno prossimo lo facciamo persona. al forum di Assago. Eh, bravo, di persona, uh... ma intendevo in un posto del genere, non, non mica. <ride> <ride> che cosa avevate capito? Ovviamente al forum di Assago. No, vabbè, con puntiamo, i piloti che arrivano. Puntiamo per... forse a qualcosa di più basso. Dai, va bene l'Alcatraz. Dai, bravo, ecco, dai, che ci sono anche appena stato, tra l'altro. Quindi è, è, tu, è tutto in ordine, funziona tutto bene. Ah, mamma mia, ti, ti amo, Fusilli. Pronostico prossimo anno a crudo. Adesso questa me la devo segnare, ce l'ho una penna. Dovrei avere una penna, prendo una penna. Ho preso la penna. Ok, Ale. Allora, top 3 mondiale. Vai, che me mm. le segno, eh. Guarda che poi l'anno prossimo è un casino, eh. Se non indoviniamo siamo dei falliti, dobbiamo chiudere tutto. Vabbè, Bagnaia, vincitore del mondiale. Top 3, Ale. Allora, Ale dice, hai detto Bagnaia vincitore. Bagnaia vincitore. E a secondo ti voglio vedere adesso, eh. Eh, bella domanda. Mi, adesso rischiamo di fare un'altra <ride> ora di live perché ci devo pensare. No, no, allora, allora. Allora, <ride> eh, allora terzo... Se vuoi, se vuoi andiamo in ordine, eh, ti dico anch'io. Bagnaia, secondo me, vince. No, 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 ma infatti io, cioè, nel senso, ho colto la, la domanda di Fusilli, okay. pronostico non quello che vorreste. No, no, no ma io sì, sì, sì. Eh, su, su Bagnaia sono abbastanza convinto. Stavo giusto pensando cosa potrebbe succedere a Marquez, perché io Marquez lo inserirei, però la condizione di Marquez ad oggi è abbastanza cupa. Facciamo cioè... così, ecco, per pararci il culo, eh. Marquez deve essere sano, partire al 100%, con eh, tre braccia, così se ne se ne rompe una, vabbè, ce l'ha comunque due. Allora, in condizioni di Marquez al 100% lo metto secondo. Ok, mettiamolo secondo. Mentre terzo posto? Terzo posto... Che a Danny, va che roba Danny, Morbidelli, Quartararo, Marquez Orge Martin ah, Attenzione, così proprio, Martin Ok, quindi tu hai Bagnaia, Marquez, Martin Mi è piaciuta molto la... Ah, anche, vedi, Martin, anche Fusilli Lo mette terzo Abramolin ci dice Bagnaia, Morbidelli, Quartararo No, io ti direi Secondo posto metto Quartararo Perché secondo me Non bisogna pensare che sia stato Un anno così, ma continuerà valorizzarlo e, eh, perché chiaramente Marquez eh, ma guarda io ti dico Quartararo l'ho escluso semplicemente perché la Yamaha non, non mi ha convinto cioè quest'anno ah, okay. la, la Yamaha è stata competitiva solo con lui è vero. e quindi non vorrei che per l'anno prossimo ci sia una risposta della Honda perché la Honda è difficile che voglia fare un'altra stagione a far schifo e la Ducati che voglia assolutamente vincere cioè, l'anno prossimo ci metteranno non anima e cuore, qualsiasi cosa cioè, sì, l'anno sì, prossimo sì. è o vincono o si devono ritirare sì beh c'è poco da fare, comunque con otto moto l'abbiamo detto non è... non è una cosa che che si possono permettere di fallire ecco. 
Martin Terzo, sempre, vabbè, se sempre tu fusili, uno tra bagnare marketing mondiale, Mir quarto, quarta raro quinto, addirittura tu ti spingi oltre. Non lo so ragazzi, sono in dubbio, perché Bagnaia è un misto tra lo voglio e penso anche che possa effettivamente farcela. Quarta raro anche, sono indeciso su Marquez, perché eh, comunque facciamo così, dai, tolgo quarta raro, metto Marquez secondo e quarta raro terzo. Però sono d'accordo anch'io che Martin... Eh, farà bene, cioè ho paura che possa vincere anche tipo tre gare qualcosa del genere, penso che sarà molto più presente per, per la lotta e che riuscirà anche a insomma ad azzeccarci insomma certo, certo Quindi, tanta tanta roba, c'è qualche altra previsione folle che potremmo fare o la, la facciamo in un video apposta previsioni folli per l'anno prossimo ma sì, si potrebbe <ride> fare una, ah, una live con, ha fatto una roba simile, se non con, ehm, con previsioni folli ci vediamo in live, buttiamo giù quattro previsioni foglie e poi ci facciamo un video. Bravo. E tra l'altro, bravo, Danny, aspetta che mi segno anche questa. Danny che dice Morbidelli primo. Cioè, questa... Io lo spero vivamente. Anch'io. Sono diciamo che se, fan... se dovessi fare non quello che tanto. vorrei e non il pronostico, metterei Morbidelli primo. Esatto, bravo, bravo. Idem, proprio stessa cosa. Cioè... Tra... Meo, per... Io, quello che sogno è la lotta tra lui e, e Bagnaia. Già detto anche perché comunque siamo in range, due compagni, amici, chissà che cosa succede. Cioè, vorrei vedere una lotta di quel tipo, come cambiano gli equilibri, eccetera. Perciò sì. E Quartaro farà lo posto di quest'anno per me, farà più errori e si risveglia nel 2023. Ma qui siamo proprio eh, nella previsione totale. Fusili ha in mente tutto l'universo che sta per accadere da quei prossimi 16 anni, almeno. <ride> <ride> allora, fino al 2027 è di sicuro, perché ha previsto la fine della... Della, come si dice, della siccità dei, dei titoli di Ducati e, e niente dai quindi direi che abbiamo, abbiamo segnato abbiamo fatto tutto aspetta tra l'altro Abramolin diceva Bagnai e Morbidelli quarta raro quindi mi segno che anche lui ha messo Morbido secondo sa mai che l'anno prossimo dobbiamo fare <ride> i complimenti per la, per la previsione niente Ale vuoi sai già cioè so già che... quello che devo fare, so Quindi già quello che mi aspetta. Ti metto in full, sarai tutto sfasato. No, invece no, guarda come sei l'amoroso. Oh, sei allora clamorosamente subito, giusto, vai, che... approfittane. Bene ragazzi, allora, anche quest'anno sono andati gli awards, troverete questo video, cioè questa live caricata come video su YouTube. Se non siete ancora iscritti al nostro canale Twitch, mi raccomando fatelo, attivate la campanellina delle notifiche, ma soprattutto prima iscrivetevi al nostro canale canale telegram perché eh, ci, han, ci sono arrivati dei feedback non proprio positivi sulle notifiche di twitch e youtube con telegram sarete sempre aggiornati sia che c'è una live stiamo andando in live sia che esce un video su youtube e quindi vi rimandiamo al link su youtube per quanto riguarda twitch avete la possibilità di sostenerci gratuitamente se siete abbonati a Amazon Prime potete collegare il vostro account Amazon Prime a Prime Gaming e abbonarvi a Casco Rosso gratuitamente a noi verrà corrisposta una piccola commissione vi aspettiamo anche su YouTube è uscita la storia della MotoGP 2006 di recente eh, sta andando veramente forte la rubrica storia della MotoGP questo mese uscirà anche il nuovo episodio di storia di GP Argentina 2018 quindi mi raccomando scaldate i motori perché ci sarà da tornare su un argomento che eh, insomma è stato abbastanza caldo e che tuttora eh, come dire si trascina ancora dietro degli screzzi fondamentale farvi sentire anche nei commenti di youtube spolliciare all'insù seguiteci anche su instagram piattaforma social diciamo dove siamo più attivi abbiamo anche facebook e twitter e non mi rimane che dirvi state sempre aggiornati soprattutto su telegram perché il sito è in aggiornamento ci sono tante novità dicembre per noi sarà un mese veramente full perché oltre a creare i contenuti di fine stagione ci dobbiamo anche preparare per quella che sarà la prossima stagione di MotoGP e di Casco Rosso, quindi stiamo cercando di eh, portare nuove cose, essere interessanti e soprattutto essere molto molto costanti nella pubblicazione soprattutto dei contenuti storici, quindi mi raccomando, eh, sempre presenti. Ragazzi, quando Ale dice mi raccomando, sapete che non è che potete avere delle <ride> scelte, cioè si fa e basta. Quindi... Bisogna farlo. 
Quindi ragazzi, eh, sono, sono, siamo contenti, insomma, penso anche a te Ale, della risposta che ha scorso Wars di quest'anno, di questa live, tutto quanto, quindi grazie mille a tutti, è stata una bella serata e niente, ci, noi ci vediamo come al solito nella prossima live e poi ovviamente sono tutti i contenuti che ha già detto Ale. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. ciao.